హాయ్ ఎవరిబడి దిస్ ఈజ్ సుభాష్ ఫ్రమ్ ఎస్ఐసిఈ విజయవాడ వెల్కమ్ టు సుభాష్ ఆన్లైన్ అర్థమెటిక్ ప్రో ఈ ప్రో ప్రో ప్రోగ్రామ్కి మనం ప్రో అని ఎందుకు పేరు పెట్టాము అనేది మీకు ఫర్దర్గా నేను చెప్పే లెక్కల యొక్క స్టాండర్డ్ బట్టి అర్థమవుతుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ దోజ్ హూ పర్చేజ్ మై ప్రోడక్ట్ ఎవరెవరైతే నా ఆన్లైన్ అర్థమెటిక్ క్లాసెస్ని పర్చేజ్ చేశారో వాళ్ళందరికీ ఫస్ట్ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను ఇకపోతే ఫస్ట్ చాప్టర్ కింద మీకు నేను పర్సంటేజెస్ చెప్పాలని డిసైడ్ అయ్యాను వై బికాజ్ మీకు అర్థమెటిక్ అనే దాంట్లో జనరల్గా కామన్ స్టూడెంట్ దేంట్లో ఎక్కువగా డిఫికల్ట్ ఫీల్ అవుతున్నారు అని అంటే ఈ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ మిక్స్డ్ అండ్ డెలిగేషన్ ఇట్లాంటి చాప్టర్స్లో కొంచెం డిఫికల్ట్ ఎక్కువగా ఉంది అని చెప్పేసి ఫీల్ అవుతూ ఉన్నారు సో అందుకని నేనేం చేస్తాను అంటే ఈ ఈ పర్సంటేజెస్ మీకు కరెక్ట్గా నేర్పిస్తాను చూడండి పర్సంటేజెస్ మీరు నేర్చుకున్న తర్వాత మీరు ఏవైతే డిఫికల్ట్గా ఫీల్ అవుతున్నారో ఏవైతే డిఫికల్ట్ అని అనుకుంటున్నారో అవన్నీ కూడా ఫింగర్ టిప్స్ మీద మీరు ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు ఓకే ఇక్కడ నా రిక్వెస్ట్ ఏంటి అని అంటే మీకు మీ దగ్గర నుంచి మీరు వీడియోని స్కిప్ చేయడం కానీ లేదా ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేయడం కానీ చేయకుండా కంటిన్యూగా ప్రాపర్గా నేర్చుకోండి ఓకే చాప్టర్లోకి వెళ్ళిపోదాం పర్సంటేజెస్ ఇంగ్లీష్లో దీన్ని మనం పర్సెంట్ అని అని అంటున్నాం పర్సెంట్ అని అని అంటున్నాం ఏమండి ఇక్కడ ఈ పేర్లు మనకి ఇండికేట్ చేస్తున్నది పెర్ ఒకటి సెంట్ ఒకటి రెండు డిఫరెంట్ వర్డ్స్ లాగా ఉంది ఓకేనండి సో పర్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఫర్ ఎవ్రీ అని అర్థం వస్తుంది సెంట్ అని అంటే హండ్రెడ్ అని అర్థం వస్తుంది సో ఈ పర్సెంట్ అనేటువంటి పేరుకి ఏంటి అర్థం ఏంటి అని అంటే ఫర్ ఎవ్రీ హండ్రెడ్ ఫర్ ఎవ్రీ హండ్రెడ్ అని అర్థం ఓకే ఎందుకు అట్లా తీసుకున్నాం అనేది కూడా చెప్తాను ఓకే తర్వాత తెలుగులో చేసి మనం దీన్ని శాతం అని పిలుస్తున్నాం శాతం అని పిలుస్తున్నాం మనకి తెలుసు శత అంటే వంద అని అర్థం శాతము అని అంటే వందకు అని అర్థం శత అని అంటే వంద శాతం అని అంటే వందకు అని అర్థం ఓకేనండి సో ఆ చాప్టర్ యొక్క నేమును బట్టి ఇక్కడ మనకు అర్థమైపోతుంది ప్రతిదీ కూడా హండ్రెడ్ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంది ఇక్కడ ఓకే ఈ చాప్టర్లో ప్రతిదీ కూడా మీకు హండ్రెడ్ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు మీకు ఈ చాప్టర్ గురించి పర్ఫెక్ట్ పర్ఫెక్ట్గా చే ఒక ఐడియా రావడం కోసం చూడండి ఇప్పుడు ఒక ఎంప్లాయీ ఉన్నాడు అనుకోండి ఒక సేల్స్ మ్యాన్ ఉన్నాడు అనుకోండి వాడు సేల్స్ చేస్తే వాడికి సమ్ కమిషన్ వస్తుంది ఎట్లా వస్తుంది ఏంటంటే ఫర్ సపోజ్ వాడు ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ సేల్స్ చేస్తే అతనికి ఫార్టీ రూపీస్ కమిషన్ వస్తుంది అని అనుకుందాం ఫైవ్ హండ్రెడ్కి ఫార్టీ రూపీస్ కమిషన్ వస్తుంది అని అనుకుందాం ఇదే వ్యక్తి త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ కనుక సేల్స్ చేస్తే అతని కమిషన్ ఎలా వస్తుంది అని అంటే ట్వంటీ ఫోర్ రూపీస్ కమిషన్ వస్తుంది అని అనుకుందాం సేమ్ పర్సన్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ సేల్స్ చేసినప్పుడు కమిషన్ ఎంత వస్తుంది అని అంటే సిక్స్టీన్ రూపీస్ వస్తుంది అని అనుకోండి ఓకే ఇప్పుడు మనం ఆ సేల్స్ మ్యాన్ని పిలిచి అడిగాం బాబు నీకు ప నీకు కమిషన్ ఎట్లా వస్తుంది అని అంటే ఆడు ఇలా చెప్తాడు మండే ఫైవ్ హండ్రెడ్ నేను సేల్స్ చేశాను ఫార్టీ రూపీస్ కమిషన్ వచ్చింది ట్యూస్డే త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ సేల్స్ చేశాను ట్వంటీ ఫోర్ రూపీస్ కమిషన్ వచ్చింది వెడ్నెస్డే టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ కమి సేల్స్ చేశాను సిక్స్టీన్ రూపీస్ కమిషన్ వచ్చింది ఇట్లా చెప్పాడు అనుకోండి మనకేం అర్థం కాదు అరే వీడి కమిషన్ ఎట్లా ఇస్తున్నారు ఎంత ఇస్తున్నారు అనేది మనకి కరెక్ట్ ఐడియా రాదు అందుకని మనం ఏం చేస్తామనంటే ఇవన్నీ కాదురా బాబు వందకైతే ఎంత వస్తుందో చెప్పు అని అడిగాం మనం వందకైతే ఎంత వస్తుంది అని చెప్పాం రెండు వందల పదహారు రూపాయలు వచ్చినప్పుడు వందకి ఎనిమిది రూపాయలు వస్తుంది కమిషన్ వందకి ఎనిమిది రూపాయలు వస్తుంది అతను చెప్పాడు మనకి సార్ నాకు హండ్రెడ్ రూపీస్కి ఎయిట్ రూపీస్ కమిషన్ వస్తుంది అని చెప్పాడు చెప్పగానే నేనేం అర్థం చేసుకున్నట్టు ఆహా అంటే నీకు ఎయిట్ కమిషన్ వస్తుంది అని నేను అర్థం చేసుకుంటాను ఓకేనండి చూడండి ఇక్కడ ఫైవ్ హండ్రెడ్కి ఫార్టీ ఉన్నప్పుడు త్రీ హండ్రెడ్కి ట్వంటీ ఫోర్ ఉన్నప్పుడు టూ హండ్రెడ్కి సిక్స్టీన్ ఉన్నప్పుడు హండ్రెడ్కి ఎయిట్ ఉంటుంది దీన్నే మనం ఎయిట్ పర్సెంట్ అని అంటున్నాం ఒక వందకి ఎనిమిది రూపాయలు వాడి కమిషన్ వస్తుంది మీకు ఇచ్చిన నెంబర్ ఏదైనా అవ్వచ్చు ఫైవ్ హండ్రెడ్ అవ్వచ్చు త్రీ హండ్రెడ్ అవ్వచ్చు టూ హండ్రెడ్ అవ్వచ్చు ఏ నెంబర్ అయినా అవ్వచ్చు ఈ నెంబర్లన్నిటిని మనం ఏం చేస్తామనంటే వందతో కంపేర్ చేసి హండ్రెడ్తో కంపేర్ చేసి హండ్రెడ్కి ఎంత అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అందుకనే ఈ చాప్టర్ మొత్తం కూడా మీకు హండ్రెడ్ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది ఒక హండ్రెడ్కి ఎంత నువ్వు ఫైవ్ హండ్రెడ్కి ఎంతో నాకు చెప్పొద్దు ఫైవ్ థౌజండ్కి ఎంతో నాకు చెప్పొద్దు టెన్ థౌజండ్కి ఎంతో నాకు చెప్పొద్దు ఒక హండ్రెడ్కి ఎంతో చెప్పు అని అన్నామనుకోండి అదే పర్సంటేజ్ సో ప్రతి నెంబర్ని మనం ఇక్కడ హండ్రెడ్తో కంపేర్ చేసి
ఒక్క ఎలా ఇస్తున్నారు అని అంటే మీకు ట్వంటీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ ఇట్లా ఇవ్వడం లేదు సో కొంచెం బిగ్ బిగ్ నెంబర్స్ ఇస్తూ ఉన్నారు సో వాటిని ఎలా ఎజ్యూమ్ చేసుకోవాలనేది కూడా చూద్దాం రేట్ ముందు వెళ్ళేటప్పుడు ఒకసారి సార్ పౌజ్ చేయండి మా సార్ రైట్ సో పర్సంటేజ్ని మనం ఎలా ఇండికేట్ చేస్తాం మనందరికీ తెలుసు కదా పర్సంటేజ్ని ఎట్లా ఇండికేట్ చేయాలో ఈ సింబల్ పర్సెంట్ సింబల్ ఓకేనండి ఎప్పుడైనా ఈ సింబల్ని చూసారా మీరు ఈ సింబల్ని చూసారా ఇది పర్ థౌజండ్ ఒక థౌజండ్కి ఎంత అని సో దీంతో మనకు పని లేదు జస్ట్ మీకు తెలుసుకుంటారని చెప్పాను అంతే సో మన సింబల్ ఇది పర్సెంట్ పర్సెంట్ అని పర్సంటేజ్కి ఈ సింబల్తో మనం ఇండికేట్ చేస్తాము పర్సెంట్ సింబల్ యొక్క న్యూమరికల్ వాల్యూ నంబర్లో కనుక రాస్తే వన్ బై హండ్రెడ్ అని రాయొచ్చండి పర్సంటేజ్ని ఎప్పుడు కూడా మనం ఈ సింబల్ పర్సంటేజ్ సింబల్తో ఇండికేట్ చేస్తాము పర్సంటేజ్ సింబల్కి న్యూమరికల్ వాల్యూ నంబర్లో కనుక రాస్తే వన్ బై హండ్రెడ్ అని రాస్తాము ఫర్ సపోజ్ మీకు ఎక్స్ పర్సెంట్ అని ఇచ్చారనుకోండి మీరు ఎలా రాయొచ్చు అంటే ఎక్స్ ఇంటూ వన్ బై హండ్రెడ్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ బై హండ్రెడ్ అని రాయొచ్చు ఓకే ఎక్స్ పర్సెంట్ అనగానే ఎక్స్ బై హండ్రెడ్ అని రాయచ్చు పర్సంటేజ్ సింబల్ని తీసేసి మీరు వన్ బై హండ్రెడ్గా రాసుకోవచ్చు ఎక్కడైనా సరే ఓకే ఇక రెండోది వచ్చేసేటప్పటికి ఒక నెంబర్ మీద మీరు పర్సంటేజ్ని ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు ఒక నెంబర్ మీద మీరు పర్సంటేజ్ని ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు అనేది ఒకసారి చూద్దాము ఫర్ సపోజ్ మీ దగ్గర టూ ఫార్టీ ఉంది టూ ఫార్టీ అనే నెంబర్ ఉంది టూ ఫార్టీ అనే నెంబర్ మీద ట్వంటీ పర్సెంట్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాం అనుకోండి టూ ఫార్టీ మీద మనం ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎంతో క్యాలిక్యులేట్ చేయమని అన్నాం అనుకోండి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం మనకు ట్రెడిషనల్గా తెలిసిన విధానంలో ఒకసారి చేద్దాం టూ ఫార్టీ ఇంటూ ట్వంటీ పర్సెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ట్వంటీ పర్సంటేజ్ సింబల్ తీసేసి డివైడెడ్ బైలో హండ్రెడ్ పెడతాం ట్వంటీ పర్సెంట్ అన్నప్పుడు ఏం చేస్తామంటే పర్సంటేజ్ సింబల్ తీసేసి డివైడెడ్ బైలో హండ్రెడ్ పెడతాం ఇందా అక్కడ ఎట్లయితే మనం ఎక్స్ పర్సెంట్ అనగానే ఎక్స్ బై హండ్రెడ్ అని రాసుకున్నామో ట్వంటీ పర్సెంట్ అనగానే ట్వంటీ బై హండ్రెడ్ అని రాసుకుంటాం ఇది దీని మీద క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నామంటే టూ ఫార్టీ మీద ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎంతో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం రైట్ ఇరవై అక్కం బాగా వచ్చిన విద్యార్థులు ఎవరైనా దీన్ని క్యాన్సిల్ చేసేయచ్చు ఓకే ట్వంటీ దీంట్లో ఒకసారి దీంట్లో ఫైవ్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఇంకేం మిగిలింది మనకి వన్ బై ఫైవ్ ఉంది డినామినేటర్లో ఉన్న ఈ ఫైవ్ తోటి టూ ఫార్టీని మనం క్యాన్సిల్ చేద్దాం ఓకే ఫైవ్తో ఎప్పుడైనా ఈ నెంబర్నైనా మీరు క్యాన్సిల్ చేసేటప్పుడు ఆ నెంబర్ని డబల్ చేసేసేసుకోండి ట్వంటీ ఫోర్ని డబల్ చేస్తే ఏమొస్తుందంటే ఫార్టీ ఎయిట్ సో చివరిలో ఉన్న జీరోని ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు ఏమొచ్చిందండి ఫార్టీ ఎయిట్ సో ట్వంటీ పర్సెంట్ అనేది టూ ఫార్టీలో ఎంత ఫార్టీ ఎయిట్ ఇది మనకి ఫార్ములా బేస్డ్గా అంటే ఫార్ములా అంటే నా ఉద్దేశం పర్సంటేజ్ని ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అనే బేస్ మీద చేసాం అయితే ఎగ్జామ్లో ఇలా చేసుకుంటూ వెళ్తే కొంచెం టైం ఎక్కువ పట్టే అవకాశం ఉంటుంది సింప్లీ మీరు టూ ఫార్టీలో టెన్ పర్సెంట్ అని అనగానే చివరిలో ఉన్న ఒక జీరోని ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు ఇది టెన్ పర్సెంట్ అని అర్థం ఇది టెన్ పర్సెంట్ అని అర్థం ఇది టెన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఫోర్ అయినప్పుడు మరి ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎంత అవుతుంది అని అంటే ట్వంటీ ఫోర్కి డబుల్ ఉంటుంది ఎంత ఉంటుంది అని అంటే అప్పుడు ఫార్టీ ఎయిట్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నా చూడండి టూ ఫార్టీలో ఫస్ట్ టెన్ పర్సెంట్ తీసుకోండి టెన్ పర్సెంట్ అని అంటే చివరిలో ఉన్నటువంటి జీరోని ఎలిమినేట్ చేసేసాము టెన్ పర్సెంట్ అంటే ట్వంటీ ఫోరు ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే ఫార్టీ ఎయిట్ మళ్ళీ మీకు ఇక్కడ ఒక డౌట్ రావచ్చు అంటే చివరిలో జీరోని ఎలిమినేట్ చేసేసారు ఎందుకు అలా ఎలిమినేట్ చేశారంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అని అంటే ట్వం టూ ఫార్టీ ఇదేంటి మనకు లెక్కలు అక్కడ చెప్పలేదు కదా నేను ఇంతకుముందు చెప్పలేదు కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే టూ ఫార్టీ అని ఏ నెంబర్ అయినా సరే ఫుల్గా మనం తీసుకున్నప్పుడు అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఏ నెంబర్ అయినా సరే వన్ అనే నెంబర్ తీసుకున్నామనుకోండి అది ఫుల్గా ఉంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టూ అనే నెంబర్ తీసుకున్నామనుకోండి అది ఫుల్గా ఉంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అట్లాగే టూ ఫార్టీ అనేది ఇక్కడ లెక్కలో ఫుల్గా ఉన్నటువంటి నెంబరు అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది రైట్ సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే టూ ఫార్టీ టెన్ పర్సెంట్ అంటే ఇక్కడ జీరో ఎలిమినేట్ అయింది మనం కూడా ఒక జీరోని ఎలిమినేట్ చేసామనుకోండి టెన్ పర్సెంట్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ కావాల్సింది ట్వంటీ పర్సెంట్ సో టెన్ అని డబల్ చేస్తే ట్వంటీ అయింది అట్లానే మీరు ట్వంటీ ఫోర్ని డబల్ చేయండి ఫార్టీ ఎయిట్ అవుతుంది ఈ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు వితౌట్ పెన్ తోటి ఇట్లానే అలవాటు చేసుకోవాలి అయితే టెన్ ట్వంటీ మాకు తెలియదు అని చూడకండి ఇంకా ఫర్దర్గా నేను చెప్పే ఉంటాయి ఫోర్టీన్ టూ బై సెవెన్ పర్సెంట్ తప్పును క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఎలా చేయగలుగుతారు ఇవన్నీ నేర్పించే ప్రయత్నం చేస్తాను స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్దాం రైట్ సో పర్సంటేజ్
ఓకే ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ఏ నెంబర్కి మీరు పర్సెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారు ట్వంటీ ఫైవ్కి అది న్యూమరేటర్లో రాయండి ఏ నెంబర్లో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారు వన్ ఫిఫ్టీలో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారు అది డినామినేటర్లో రాయండి తర్వాత మీకు కావాల్సింది ఏంటి పర్సెంట్ హండ్రెడ్తో కంపేర్ చేయాలి కాబట్టి ఇన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ అని రాసాం ఇక ఇక్కడ మీరు క్యాన్సిల్ అయ్యే నెంబర్స్ని కనుక క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే సి ఇక్కడ ఫిఫ్టీ దీనిలో టూ టైమ్స్ దీంట్లో త్రీ టైమ్స్ ఏమొచ్చింది అని అంటే టూ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ బై త్రీ టూ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ యాజ్ వీ నో ఫిఫ్టీ బై త్రీ పర్సెంట్ అని రాసుకోండి ప్రస్తుతానికి ఓకే ఫిఫ్టీ బై త్రీ పర్సెంట్ ఓకే సో ఒక పర్టికులర్ నెంబరు ఎనదర్ నెంబర్లో ఎంత పర్సెంట్ ఉంటుందో క్యాలిక్యులేట్ చేసే విధానం ఇది రైట్ అండి తర్వాత పర్సంటేజెస్లో మీరు నేర్చుకోవాల్సింది అతి ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఎస్పెషల్లీ మీరు మెన్సరేషన్ లాంటి చాప్టర్స్ చేసేటప్పుడు కూడా ఉపయోగపడేటువంటి ఒక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఉంది ఆ కాన్సెప్ట్ని కొంచెం జాగ్రత్తగా అర్థం చేయండి నా దగ్గర ఏ అనే ఒక నెంబర్ ఉందనుకోండి బి అనే ఇంకొక నెంబర్ ఉందనుకోండి ఈ రెండింటిని నేను మల్టీప్లై చేస్తే ఏ బి అనే ప్రోడక్ట్ వచ్చిందని అనుకుందాం ఏ అనే ఒక నెంబర్ ఉంది బి అనే ఒక నెంబర్ ఉంది రెండింటిని మల్టీప్లై చేస్తే ఏ బి అనే ప్రోడక్ట్ వచ్చింది ఇప్పుడు లెక్కలో ఎట్లా ఇస్తారు అని అంటే ఏ అనేది ఎక్స్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఏ అనేది ఎక్స్ పర్సెంట్ పెరిగింది బి అనేది వై పర్సెంట్ పెరిగింది బి అనేది వై పర్సెంట్ పెరిగింది అప్పుడు ఏ బిలో ఎంత చేంజ్ వస్తుంది ఎట్లా అడుగోవచ్చు మిమ్మల్ని ఏ అనేది ఎక్స్ పర్సెంట్ పెరిగింది బి అనేది వై పర్సెంట్ పెరిగింది మరి ఆ రెండింటిని ఏ బిని మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చే ప్రోడక్ట్ ఏ బిలో ఎంత పర్సెంటేజ్ చేంజ్ వస్తుంది అని మెన్సరేషన్ అన్నారు ఇక్కడ ఏ బిల్ రాశారు మాకేంటి సంబంధం అని అంటే ఇదే టాపిక్ మీకు మెన్సరేషన్ ఎలా ఇస్తాడంటే లెంత్ బ్రెడ్త్ ఏరియా అని ఇస్తాడు ఓకే లెంత్ ఎక్స్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయింది బ్రెడ్త్ వచ్చేసి వై పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయింది ఏరియాలో చేంజ్ ఏంటి అని అడగచ్చు ఇంకొక ఎనదర్ వే ఇదే టాపిక్ని ఎలా అడగచ్చు అని అంటే చూడండి ప్రైస్ ఎనీ ఆర్టికల్ ప్రైస్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ప్రైస్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ అంటే ఫర్ సపోజ్ ఈ పెన్స్ ఏమున్నాయి అనుకోండి ఎన్ని పెన్నులు అమ్మాం ఓకే తర్వాత ఒక పెన్ యొక్క కాస్ట్ ఎంత ఇప్పుడు ఒక షాప్ వాడికి వచ్చే రెవెన్యూ ఎట్లా వస్తుంది పది పెన్నులు అమ్మాడు ఒక్కొక్క పెన్ను ఐదు రూపాయలు అనుకోండి పది ఇంటూ ఐదు వేసి యాభై రూపాయలు నాకు వచ్చినటువంటి రెవెన్యూ లేదా ఇన్కమ్ అని పిలుస్తారు సో ప్రైస్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఏమవుతుంది అని అంటే రెవెన్యూ అవుతుంది వచ్చినటువంటి ఇన్కమ్ అవుతుంది సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఏ ప్లేస్లో ప్రైస్ తీసుకుంటాము బి ప్లేస్లో నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ తీసుకుంటాము ఏ బి ప్లేస్లో రెవెన్యూ తీసుకుంటాం మనం అర్థమైందండి ఇప్పుడు ప్రై ఇందులో ఎలా చెప్తారనంటే ప్రైస్ అనేది ఎక్స్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయింది అయితే నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ సోల్డ్ అది వచ్చేసి వై పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయింది లేదా సమ్టైమ్స్ డిక్రీజ్ అయిందని కూడా ఇవ్వచ్చు ఇంక్రీజ్ అయిందని ఇచ్చినా డిక్రీజ్ అయిందని ఇచ్చినా ఇక్కడైనా సరే ఇంక్రీజ్ అయ్యింది డిక్రీజ్ అయింది ఎక్కడైనా ఇంక్రీజ్ అయింది డిక్రీజ్ అయింది ఎలా ఇచ్చినా సరే ఫామ్లో ఒకటే ఆ ఫామ్లలో మనం ఆన్సర్ చేస్తాం సో అల్టిమేట్లీ రెవెన్యూలో వచ్చేటువంటి చేంజ్ ఏంటి అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు మీకు జస్ట్ నేను ఎగ్జాంపుల్స్ కోసం కొన్ని చెప్పాను ఇవి మాత్రమే కాదు సో మెనీ ఇట్లా దీన్ని బేస్ చేసుకుని నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి మనం ఒక్కొక్కటి ఫర్దర్గా చూద్దాం ఇకపోతే ఏ ఏలో ఎక్స్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజు బిలో వై పర్సెంట్ ఇంక్రీజు ఏ బిలో ఎంత ఇంక్రీజు అని అంటే బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ ఎక్స్ వై బై హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేంజ్ వస్తుంది ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ ఎక్స్ వై బై హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేంజ్ వస్తుంది అయితే ఎక్స్ అనేది మీకు ఇంక్రీజ్ అయితే ప్లస్లో తీసుకోండి వై కూడా ఇంక్రీజ్ అయితే ప్లస్లో తీసుకోండి ఓకే ఒకవేళ ఏదైనా ఈ రెండింటిలో ఒకటి మైనస్లో ఉందనుకోండి డిక్రీజ్లో ఉందనుకోండి మైనస్ తీసుకోవచ్చు ఫర్ సపోజ్ ఏ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది బి అనేది డిక్రీజ్ అయింది అన్నారు అనుకోండి సో బి వచ్చేసి వై పర్సెంట్ డిక్రీజ్ అయిందని చెప్పారు అనుకోండి వై ఉన్న దగ్గర మీరు మైనస్ తీసుకోవాలి వైకి ముందు మైనస్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ కూడా చూడండి ఎక్స్కి ప్లస్ ఉంటుంది వైకి వచ్చేసేటప్పటికి మైనస్ ఉంది ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ ఇక్కడ కూడా మైనసే వస్తుంది సో ఫార్ములాలో ప్లస్లు మైనస్లు చేంజ్ అవుతాయి అలా కాకుండా మీకు ఇక్కడ ప్లస్ ఇచ్చి ఎక్స్ ప్లస్లు మైనస్ ఇచ్చారు అనుకోండి అంటే ఏ అనేది తగ్గింది బి అనేది ఇంక్రీజ్ అయిందని ఇచ్చారు అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తారనంటే ఎక్స్కి ముందు మైనస్ పెడతారు వైకి ముందు ప్లస్ పెడతారు ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికీ ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ అగైన్ మళ్ళీ మైనసే వస్తుంది ఓకే లేదు మేము మా మాకు ఇచ్చిన
అది ఇంక్రీజ్ పెరిగింది అని అర్థం మీకు వచ్చిన ఆన్సర్ మైనస్లో వచ్చింది అనుకోండి అది డిక్రీజ్ తగ్గింది అని అర్థం ఓకేనండి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ఫామ్లా మీరు అప్లై చేసిన తర్వాత ప్లస్ వచ్చింది అంటే ఇంక్రీజ్ అయింది అని అర్థం అల్టిమేట్గా రెండింటి యొక్క ఎఫెక్ట్ తోటి ఏబి అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది అని అర్థం ప్లస్ వస్తే మైనస్ వస్తే ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత వచ్చేటువంటి ఏబిలో డిక్రీజ్ అయింది అని అర్థం ఓకే కాన్సెప్ట్ మీకు బాగానే అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఇంకా మీకు ఇది ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు అని అంటే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్లో యూజ్ చేయొచ్చు ఓకే చాలా చాలా చోట్ల ఇంకా యూజ్ చేయొచ్చు మీరు కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్లో రెండు సంవత్సరాలకి ఇచ్చారనుకోండి ఈ ఫామ్లో వేసేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ రెండు సంవత్సరాలకి టూ ఇయర్స్కి ఇచ్చారనుకోండి ఈ ఫామ్లో వేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది మీకు ఓకే సో తర్వాత మీరు మనం నేర్చుకునే టాపిక్ ఓకే ఓకేనండి ఇప్పుడు సమ్ నోటబుల్ పర్సంటేజెస్ నేర్చుకుందాం నోటబుల్ పర్సంటేజెస్ నోటబుల్ పర్సంటేజెస్ అని అంటే మీరు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీ నోట్స్లో రాసుకోదగినటువంటి సమ్ ఇంపార్టెంట్ పర్సంటేజెస్ రాసుకుందాము చూడండి ఇది నేను ఈ ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాలు చెప్పేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పర్సంటేజ్కి రిలేట్ అయి ఉన్నటువంటి ప్రతి చాప్టర్లోనూ వీటి యొక్క ఉపయోగం ఉంటుంది పర్సంటేజెస్లో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్లో కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్లో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్లో అండ్ మిక్స్ అండ్ డెలిగేషన్ ఈ చాప్టర్ అన్నిట్లోనూ వీటి యొక్క ఉపయోగం ఉంటుంది రైట్ వెళ్దాం చూడండి ఫస్ట్ న్యూమరికల్గా స్టార్ట్ చేద్దాం ఇప్పుడు మనకి వన్ అనేది ఏంటిదండి మనకు తెలిసినంతవరకు ఒక నెంబర్ అర్థమైందండి ఏదైనా నెంబర్ని మీరు పర్సంటేజ్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలంటే బాగా బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక నెంబర్ని మీరు పర్సంటేజ్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలని అంటే ఆ నెంబర్ని మీరు హండ్రెడ్తో మల్టీప్లై చేయాలి ఏ నెంబర్ అయినా సరే ఫైవ్ అని ఇచ్చారనుకోండి ఇంటూ హండ్రెడ్ వేసారని అంటే అది పర్సంటేజ్లో కన్వర్ట్ అయిపోతుంది ఫైవ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అని ఓకే సో ఏ నెంబర్నైనా సరే మీరు పర్సంటేజ్లో కన్వర్ట్ చేయాలి అని అంటే ఇంటూ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్తో మల్టీప్లై చేయాలి వన్ అని నేను హండ్రెడ్తో మల్టీప్లై చేస్తే వన్ హండ్రెడ్ అని వస్తుంది పక్కన పర్సెంట్ సింబుల్ పెట్టుకుంటాం ఇదేంటిది వన్ అని మీరు మీ ఇష్టానికి హండ్రెడ్ చేసేసారు అని అంటే నా ఇష్టం ఏమీ లేదు మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ పర్సెంటేజ్ సింబుల్ తీసేసి ఏం పెట్టుకోవచ్చు అనుకున్నాం మనం డివైడెడ్ బైలో హండ్రెడ్ పెట్టచ్చు సో హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ వేసామనుకోండి హండ్రెడ్లో హండ్రెడ్ వన్ టైం క్యాన్సిల్ అవుతుంది అగైన్ మన వన్ మనకు వచ్చేస్తుంది కాబట్టి వన్ అంతే నథింగ్ బట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏ నెంబర్ ఇచ్చినా సరే మీరు దాన్ని హండ్రెడ్తో మల్టీప్లై చేస్తే దాన్ని పర్సంటేజ్గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది రైట్ సరే వన్ బాగానే ఉంది మరి టూ అయితే టూ అయితే టూ వచ్చేసేటప్పటికి టూని కూడా హండ్రెడ్తో మల్టీప్లై చేయండి టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టూ అనే నెంబర్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు దీని మీద డౌట్ వస్తే నేను చెప్పినట్టుగా ఒకసారి ట్రై చేయండి ఓకే టూ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై పర్సంటేజ్ సింబల్ తీసేసి డినామినేటర్లో హండ్రెడ్ పెట్టండి టూ హండ్రెడ్ బై హండ్రెడ్ నథింగ్ బట్ టూ వచ్చేస్తుంది రైట్ ఇట్లాగా అయితే త్రీ అంటే త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇట్లా మీకు పర్సంటేజ్లో కన్వర్ట్ అవుతుంది మరి అవసరం ఎక్కడ అని అంటే ఫ్రాక్షన్స్కి ఫ్రాక్షన్స్కి అవసరం ఉంటుంది ఫ్రాక్షన్ అంటే ఇగో వన్ బై టూ అని ఉంది వన్ బై టూ అని ఉంది వన్ బై టూని పర్సంటేజ్లోకి మార్చాలి అని అంటే అట్లా ఇది కూడా నెంబరే కదండి వన్ బై టూ వన్ బై టూ అనే నెంబర్ని సింప్లీ మీరు హండ్రెడ్తో మల్టీప్లై చేయండి ఏ నెంబర్ ఇచ్చినా సరే దాన్ని హండ్రెడ్తో మల్టీప్లై చేయండి మీకు పర్సంటేజ్ వస్తుంది హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై టూ ఉంది మనకి బాగా తెలుసు ఫిఫ్టీ సో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అని రాయచ్చు వన్ బై టూని ఎట్లా రాయచ్చు అని అనంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అని రాయచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ బై టూ మాకు తెలుసు మిగతా చెప్పండి చెప్తున్నా రైట్ వన్ బై త్రీ అయితే ఎట్లా వన్ బై త్రీ సేమ్ పాయింట్ వన్ బై త్రీ ఇంటూ హండ్రెడ్ వేసేసుకోండి హండ్రెడ్ బై త్రీ వేస్తున్నాం మనం ఇక్కడ వన్ బై త్రీ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వన్ బై త్రీ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హండ్రెడ్ బై త్రీ అవుతుంది త్రీతో హండ్రెడ్ని క్యాన్సిల్ చేద్దామండి టెన్లో త్రీ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది వన్ రిమైండర్ మళ్ళీ టెన్లో త్రీ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది మళ్ళీ వన్ రిమైండర్ వన్ బై త్రీ పర్సెంట్ అవుతుంది సో వన్ బై త్రీని ఎట్లా రాయచ్చు అని అంటే థర్టీ త్రీ వన్ బై త్రీ పర్సెంట్గా రాయచ్చు చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ దీనికి స్టార్ వేసుకోండి వన్ బై త్రీ అనేది మీకు థర్టీ త్రీ వన్ బై త్రీ పర్సెంట్ని దీన్ని మీకు సమ్టైమ్స్ లెక్కల్లో ఎలా ఇస్తారంటే థర్టీ త్రీ పాయింట్ త్రీ త్రీ అండ్ సో ఆన్ పర్సంటేజ్గా కూడా ఇవ్వచ్చు దాన్నే మనం థర
ఎన్ని సార్లు పోతుంది ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ సో దీన్ని ఎలా రాయొచ్చానంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్గా రాయచ్చు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్గా రాయచ్చు ఓకే నేను వన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్పుకుంటూ వెళ్తున్నాను తర్వాత వన్ బై ఫైవ్ చూద్దామా వన్ బై ఫైవ్ అయితే ఎంత వన్ బై ఫైవ్ అయితే ఎంత వన్ బై ఫైవ్ని ఎట్లా తీసుకుందాం వన్ బై ఫైవ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ మీకు డౌట్ ఉన్న ప్రతిదీ ఇంటూ హండ్రెడ్ చేసుకోండి ఫైవ్ ఇన్ దిట్లో ట్వంటీ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది కాబట్టి ట్వంటీ పర్సెంట్ వన్ బై ఫైవ్ అంటే ఎంత అంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ నెక్స్ట్ వన్ బై సిక్స్ చేద్దామా రైట్ వన్ బై సిక్స్ వన్ బై సిక్స్ దీన్ని ఎట్లా రాయచ్చు వన్ బై సిక్స్ని సేమ్ వన్ బై సిక్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్ అని రాస్తాం హండ్రెడ్ బై సిక్స్ వేస్తున్నాం సిక్స్ హండ్రెడ్లో ఎన్నిసార్లు క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఓకే చూడండి సిక్స్ టెన్లో వన్ టైం క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఫోర్ రిమైండర్ ఫార్టీ ఫార్టీలో సిక్స్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది థర్టీ సిక్స్ ఇంకా ఫోర్ రిమైండర్ ఫోర్ బై సిక్స్ అని రాసుకుంటాం ఇందిట్లో మళ్ళీ టూ టేబుల్ క్యాన్సిల్ చేస్తే దీనిలో టూ దీనిలో త్రీ టైమ్స్ పక్కన పర్సెంటేజ్ సో అల్టిమేట్గా ఏమి వచ్చింది ఆన్సర్ సిక్స్టీన్ టూ బై త్రీ పర్సెంట్ సో వన్ బై సిక్స్ని ఎట్లా రాయచ్చు అని అంటే సిక్స్టీన్ టూ బై త్రీ పర్సెంట్ మీకు ఏం జరుగుతుంది అంటే ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ ఎట్లా ఇస్తాడని అంటే ఒక పర్టికులర్ నెంబర్ ఇచ్చి సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు టూ సిక్స్టీన్ అనే నెంబర్ ఇస్తారు టూ సిక్స్టీన్ అనే నెంబర్ ఇచ్చి ఈ నెంబర్లో సిక్స్టీన్ టూ బై త్రీ పర్సెంట్ ఎంత క్యాలిక్యులేట్ చేయి అని అడుగుతారు మనం ఓకే ఆ నెంబర్ చూడగానే మనకి ఏమనిపిస్తుంది ఫస్ట్ గుండె జారి మళ్ళీ గల్ అంత అయిపోతుంది ఆ నెంబర్ని నేను ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి టెన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అయితే వేసేస్తాను కానీ అని ఏం లేదండి ఈ సిక్స్టీన్ టూ బై త్రీని మీరు సింపుల్గా వన్ బై సిక్స్గా రాసేసుకోవచ్చు సింపుల్గా వన్ బై సిక్స్గా రాసుకోవచ్చు మనం తీసుకున్నాం కదా వన్ బై సిక్స్ అంటే సిక్స్టీన్ టూ బై త్రీ పర్సెంట్ అని సో వన్ బై సిక్స్గా రాసుకొని ఈ పర్టికులర్ నెంబర్ని వన్ బై సిక్స్ తోటి మల్టిప్లై చేయొచ్చు సూ సి టూ సిక్స్టీన్లో సిక్స్ ఎన్నిసార్లు డివిజిబుల్ అవుతుందండి థర్టీ సిక్స్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది థర్టీ సిక్స్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది సో మీ ఆన్సర్ ఏంటి అని అంటే థర్టీ సిక్స్ టూ సిక్స్టీన్లో సిక్స్టీన్ టూ బై త్రీ పర్సెంట్ ఎంత క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటే వితౌట్ పెను కళ్ళతో మనం చూసి ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు రైట్ ఇట్లా యూజ్ అవుతుంది ఓకే తర్వాత నెంబర్స్కి వెళదాం తర్వాత నెంబర్స్కి కూడా వెళదాం మనం వన్ బై సిక్స్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ వన్ బై సెవెన్ ఇట్లాంటి నెంబర్స్కి వెళదాము ముందేం చేద్దామని అంటే కొన్ని టూ తోటి స్టార్ట్ చేసి నెంబర్స్ని చేసుకుంటూ వెళదాం ఎక్కడ దా రైట్ సో ఇప్పుడు వన్ బై త్రీ ఆల్రెడీ చేసాం టూ బై త్రీ వాల్యూ అంతా కూడా ఒకసారి చూద్దాం టూ బై త్రీ అని ఇస్తే సేమ్ అండి టూ బై త్రీని ఏం చేస్తారు అని అంటే ఇంటూ హండ్రెడ్ చేస్తే మీకు పర్సంటేజ్లోకి వస్తుంది ఇందాక మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే త్రీతో హండ్రెడ్ని క్యాన్సిల్ చేస్తే మనకి థర్టీ త్రీ వన్ బై త్రీ పర్సెంట్ అనేది వచ్చింది టూతో డివిజన్ చేసినప్పుడు టూతో డి సారీ త్రీతో డివిజన్ చేసినప్పుడు థర్టీ త్రీ వన్ బై త్రీ అని వచ్చింది అయితే న్యూమరేటర్లో ఇందాక మనకు వన్ ఉంది కానీ ఇక్కడ టూ వస్తుంది ఇవి ఇందాక అంటే ఈ నెంబర్ నేను చెప్పేది వన్ బై త్రీ అంటే థర్టీ త్రీ వన్ బై త్రీ పర్సెంట్ అని రాసుకున్నాం ఇక్కడ టూ బై త్రీ అని ఉంది ఓకే సో థర్టీ త్రీ వన్ బై త్రీని రెండు సార్లు తీసుకోమని అర్థం ఇంటూ టూ అని అర్థం ఓకే చూడండి టూతో థర్టీ త్రీని నేను మల్టీప్లై చేస్తే ఏమవుతుందంటే సిక్స్టీ సిక్స్ అవుతుంది ఇదే టూతో మళ్ళీ ఈ వన్ అని కూడా మల్టీప్లై చేయాలి సో టూ బై త్రీ పర్సెంట్ అవుతుంది టూ బై త్రీని ఎలా రాయొచ్చు అని అంటే సిక్స్టీ సిక్స్ టూ బై త్రీ పర్సెంట్గా రాయచ్చు అందరికీ అర్థమైందని అనుకుంటున్నా టూ బై త్రీని ఎలా రాయొచ్చు అని అంటే సిక్స్టీ సిక్స్ టూ బై త్రీ పర్సెంట్గా యాక్చువల్లీ మీకు లెక్కలో ఇచ్చేది సిక్స్టీ సిక్స్ టూ బై త్రీ పర్సెంట్ అని ఇస్తారు మీరు దాన్ని రివర్స్లో టూ బై త్రీలో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి ఆర్డర్లో ఉంటుందని నేను నెంబర్ నుంచి పర్సంటేజ్ చెప్తున్నాను అండ్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు పర్సంటేజ్ నుంచి నెంబర్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో కూడా చెప్తాను ఓకే తర్వాత టూస్ తోటి టూ తోటి అయిపోయింది ఫోర్లు చూద్దాం వన్ బై ఫోర్ ఆల్రెడీ చేసాం టూ బై ఫోర్ టూ బై ఫోర్ అంటే నథింగ్ బట్ వన్ బై టూ టూ బై ఫోర్ అంటే నథింగ్ బట్ వన్ బై టూ ఆల్రెడీ వచ్చేసింది కాబట్టి టూ బై ఫోర్ కూడా అవసరం లేదు నెక్స్ట్ త్రీ బై ఫోర్ చూద్దాం త్రీ బై ఫోర్ చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి మీరు ఒకసారి వన్ బై ఫోర్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అని తీసుకుందాం నేను త్రీ బై ఫోర్ని ఇలా రాయొచ్చా త్రీ ఇంటూ వన్ బై ఫోర్ అని వన్ బై ఫోర్ అని అంటే మీరు ఆల్రెడీ రాసేసారు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అని మరి త్రీ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఏమవుతుంది సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అవుతుంది సో త్రీ బై ఫోర్ అంటే నథింగ్ బట్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తర్వాత
थ्री इंटू ट्वेंटी सिक्सटी पर्सेंट अवत नैक्स्ट फोर बै फाइव रासा फोर बै फाइव कसा सो सेम का इक चूँ डिनामेटर फाइव उूमरेटर वन उवंटी डिनामेटर फाइव उूमरेटर टू उ टू ट्वेंटी फाइव उ थ्री उंटे थ्री ट्वेंटी फाइव उ फोर उंटे फोर ट्वेंटी एटी पर्सेंट अवत सिंपल ओके अभी सो फाइव की संबंधी नंबर ने नैक्स्ट कंटिवेस चूदा चूँ वन बै सिक्स आलरे ने ओके टू बै सिक्स टू बै सिक्स नज नथिंग बट वन बै थ्री वन बै थ्री आलरे मन को थर्टी थ्री वन बै थ्री पर्सेंटी काबी टू बै सिक्स अवसर ले थ्री बै सिक्स अवसर ले वन बै टू ने अभी आलरे वे नैक्स्ट फोर बै सिक्स फोर बै सिक्स इध टू बै थ्री अवत टू बै थ्री आलरे मन को सिक्सटी सिक्स टू बै थ्री पर्सेंटी अभी अवसर ले चाहिए लास्ट फाइव बै सिक्स ने फाइव बै सिक्स ने अंत वन बै सिक्स अंत मेरी इकट्ड राशार सिक्सटी टू बै थ्री पर्सेंटी को जाग्रत दी कन्वर्टा चूँ फाइव बै सिक्स फाइव इंटू वन बै सिक्स का रास्क वन बै सिक्स अर्थमेंटी आने सिक्सटी टू बै थ्री पर्सेंट राशार ईक्सटी टू बै थ्री फाइव तो मल्टे चेयर फाइव इंटू सिक्सटी वि नो ए फाइव इंटू टू वे सरपड़े टेन अ सो ए की पैन एमें टेन बै थ्री अने टेन बै थ्री अने थ्री ने टेन कैंसल एनदर थ्री अंदकन टेन थ्री थ्री टाइम्स कैंसल थ्री टाइम्स कैंसल आ कैंसल थ्री टाइम्स एटी की याडी ए थ्री अवतनी इंक अगर वन बै थ्री एटी थ्री वन बै थ्री पर्सेंट ओके अभी इदेद कुछ डिफिकल्टी आलोचि सिंपल आलोचे मन दर नंबर फुल नंबर उ फुल नंबर ने सिक्स पार्टस डिनामेटर सिक्स अर्थमेंटे सिक्स पार्टी अंट फाइव पार्ट वाल्यू एंता अड़ना लखल इन ने पेद नंबर एदो तक इला नंबर उ नंबर ने नैन सिक्स पार्टी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स पार्टा चेसी सिक्स पार्टी ने फाइव पार्ट वाल्यू एंता अड़ना नैन फाइव पार्ट वाल्यू एंता वन टू थ्री फोर फाइव पार्ट वाल्यू एंता इन मैं टोटल नंबर पार्टे मिगता अंत फाइव पार्टे कदा अभी जाग्रत अबजर्व चयी नंबर ने सिक्स पार्टा सिक्स पार्ट पार्ट दी पक्न पड़ते रिमेन फाइव पार्टे कदा अभी इपड़ेदा टोटल नंबर एपड़ू हड्रेड पर्सेंट उ मन मोदी अट्ठा टोटल नंबर एपू हड्रेड पर्सेंट उ हड्रेड पर्सेंट नीचे सिक्स पार्टस पार्ट इक गमन सिक्स पार्टस पार्ट दाने लैस अब मन की रिमेन एम वस्तान फाइव पार्टस एम लेदे टोटल नंबर वन वन बै सिक्स फाइव बै सिक्स वस्तु सो वन अने हड्रेड पर्सेंट मैं वन बै सिक्स इकोर रास्क सिक्सटी टू बै थ्री पर्सेंट सो हड्रेड नीचे सिक्सटी टू बै थ्री पर्सेंट लैसम लैसमेंटपूर एद मिस्ड फ्राक्षन उबंदी फील अवसर पे ले ओके अभी हड्रेड नीचे सिंपल एम चार सिक्सटीन बदल चिल्लर उबी सी लैस हड्रेड नीचे सैवीन पदहे कैसे एंत एन भाई मूड एन भाई मूड वस्तु एटी थ्री वस्तु इकते चिल्लर गुरी आलोचा और रूपये मैं इकड़ेसा मूड पार्टा और रूपा ने त्री पार्टी टू पार्ट इकड़ा सो रिमेन पार्ट इकड़ उ रिमेन पार्ट इकड़क सो सिंपल एटी थ्री वन बै थ्री पर्सेंट सो फाइव बै सिक्स अंटे एटी थ्री वन बै थ्री पर्सेंट तीस एग्जाम में एडना सर एटी थ्री वन बै थ्री पर्सेंट क्युलेटन सिंपली फाइव बै सिक्स वेयचु ओके अभी बर्थम अव्वाल एग्जाम इतना डीटेल जरिए मल्ल चुप्तना इध बै सिक्स अड़क मैं रिवर्स हड्रेड सिक्स पार्टा और पार्ट तीसा फाइव पार्टी मन दर उम्मीद अदे एटी थ्री वन बै थ्री पर्सेंट रईट तरह सिक्स अवेदा रईट स वन बै स आलरे सारी रे वन बै सन बै सैवन चेय वन बै सन बै सैवन एट्ला सेम वन बै सैवन इंटू हड्रेड ओके अभी सैवन टेन वन टाइम कैंसल थ्री रिमैंडर थर्ट थर्टी सैवन वे फोर टाइमस ट्वेंटी एट इंका टू रिमैंडर टू बै सैवन सो नंबर वन बै सैवन एट्ला फोर्टी टू बै सैवन पर्सेंट रास्को फोर्टी टू बै सैवन पर्सेंट रास्को सर वन बै सैवन वाल्यू रासा मैं टू बै सैवन अच्छे टू बै सैवन अच्छे चूँगी नंबर ने सैवन पार्टा पार्टी फोर्टी टू बै सैवन 
అదే నెంబర్ని సెవెన్ పార్ట్స్ చేసాం మరి టూ పార్ట్స్ అంటే ఎంత టూ పార్ట్స్ అంటే ఎంత ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఒక నెంబర్ ఉంది పెద్ద నెంబర్ ఉంది ఆ పెద్ద నెంబర్ని ఏం చేసామనంటే ఏడు ముక్కలు చేసి ఏడుగురికి పంచిపెట్టాం అనుకోండి ఏడు ముక్కలు చేసి ఏడుగురికి పంచిపెట్టాం ఒక ఆయన పిలిచి అడిగాం బాబు నీ దగ్గర ఎంత ఉన్నాయంటే ఆయన ఫోర్టీన్ టూ బై సెవెన్ ఉంది సార్ అని చెప్పాడు మరి ఇద్దరిని పిలిచాం అతన్ని అతని ఫ్రెండ్ని ఇద్దరిని పిలిచాం ఇద్దరి దగ్గర కలిపి ఎంత ఉందో చెప్పు అని అంటే ఒక్కొక్కరి దగ్గర ఫోర్టీన్ టూ బై సెవెన్ చొప్పున ఇద్దరి దగ్గర దీనికి డబల్ ఉంటుంది ఓకే సో ఫోర్టీన్ డబల్ చేస్తే ట్వంటీ ఎయిట్ న్యూమరేటర్ని మాత్రమే డబల్ చేయాలి డినామినేటర్ జోలికి పోకూడదు న్యూమరేటర్ని డబల్ చేస్తే ఫోర్ ఫోర్ బై సెవెన్ పర్సెంట్ అవుతుంది ఒక వాల్యూ మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ని సెవెన్ పార్ట్స్ చేసి ఒక పార్ట్ ఎంత అని అంటే ఫోర్టీన్ టూ బై సెవెన్ పర్సెంట్ టూ పార్ట్స్ ఎంత అని అంటే ట్వంటీ ఎయిట్ ఫోర్ బై సెవెన్ పర్సెంట్ మరి ఇప్పుడు చెప్పండి త్రీ పార్ట్స్ ఎంత త్రీ పార్ట్స్ ఎంత అవుతుంది సేమ్ ఒక పార్ట్ అంటే ఫోర్టీన్ త్రీ పార్ట్స్ అంటే త్రీ ఫోర్టీన్స్ తీసుకోవాలి ఫార్టీ టూ ఫార్టీ టూ న్యూమరేటర్ని మీరు త్రీతో మల్టిప్లై చేస్తే సిక్స్ అవుతుంది సిక్స్ బై సెవెన్ పర్సెంట్ రైట్ అట్లానే ఫోర్ బై సెవెను ఫైవ్ బై సెవెను సిక్స్ బై సెవెన్ ఇట్లా మీరు కావాల్సిన వాల్యూస్ అన్ని వేసుకోవచ్చు నేను ఫైనల్గా సిక్స్ బై సెవెన్ కూడా చెప్తాను సిక్స్ బై సెవెన్ ఎలాగా ఏమంటే చూడండి సిక్స్ బై సెవెన్ అని అంటే మీరు ఈ సిక్స్ తోటి ఫోర్టీన్ టూ బై సెవెన్ మల్టిప్లై చేసే బదులు రివర్స్లో చేయండి ఈజీగా వస్తుంది మొత్తం నెంబర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ని మనం ఏడు భాగాలు చేసాము సెవెన్ పార్ట్స్ చేసాము ఒక పార్ట్ ఫోర్టీన్ టూ బై సెవెన్ పర్సెంట్ ఓకే మీకు కావాల్సిన సెవెన్ సిక్స్ పార్ట్స్ మళ్ళీ ఒకసారి మీ కోసం చెప్తాను చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఒక నెంబర్ని ఎట్లా మనం సెవెన్ పార్ట్స్ చేసాం చేసి ఈ సిక్స్ పార్ట్స్ యొక్క వాల్యూ ఎంత నాకు చెప్పు అని అంటున్నాం నేనేం చేస్తానంటే మొత్తం నెంబర్లో నుంచి ఒక పార్ట్ని తీసేస్తా ఈ ఒక్క పార్ట్ని లెస్ చేసేస్తా లెస్ చేస్తే మిగిలిందంతా సిక్స్ పార్ట్స్ ఉంటుంది కదా సో మొత్తం నెంబరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మొత్తం నెంబరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్లో నుంచి ఒక పార్ట్ వాల్యూ ఎంత ఫోర్టీన్ టూ బై సెవెన్ ఫోర్టీన్ టూ బై సెవెన్ని లెస్ చేద్దాం అప్పుడు మనకి రిమైనింగ్ సిక్స్ పార్ట్స్ యొక్క వాల్యూ వస్తుంది ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి హండ్రెడ్లో నుంచి చెప్పే కదా చిల్లర ఉన్నప్పుడు మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ ఉన్నప్పుడు మీరు కంగారు పడాల్సిన పని ఏమి లేదు హండ్రెడ్లో నుంచి సింపుల్గా ఫోర్టీన్ కాదు ఫోర్టీన్ తర్వాత నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ లెస్ చేయండి హండ్రెడ్లో నుంచి ఫిఫ్టీన్ లెస్ చేస్తే ఏమొస్తుందండి మనకి ఎయిటీ ఫైవ్ వస్తుంది ఎయిటీ ఫైవ్ ఇప్పుడు ఒక్క నెంబర్ని ఏం చేసామంటే మనం చిల్లర చేసాం ఎలా చిల్లర చేసామంటే ఒక రూపాయిని మనం సెవెన్ పార్ట్స్ చేసి టూ పార్ట్స్ ఇక్కడ ఉంచాం ఒక రూపాయిని సెవెన్ పార్ట్స్ చేసాము టూ పార్ట్స్ ఇక్కడ ఉంచాము రిమైనింగ్ ఫైవ్ పార్ట్స్ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోద్ది సో ఎయిటీ ఫైవ్ ఫైవ్ బై సెవెన్ వస్తుంది దీని వాల్యూ ఎంత అంటే ఎయిటీ ఫైవ్ ఫైవ్ బై సెవెన్ పర్సెంట్ అవుతుంది ఓకేనా రైట్ సో సెవెన్స్కి సంబంధించినటువంటి నెంబర్స్ కూడా మనం నేర్చుకున్నాం రైట్ తర్వాత వచ్చేసినప్పటికీ ఎయిట్స్ చూద్దాం ఎయిట్ ఎయిట్స్ చూద్దాం ఫస్ట్ వచ్చి వన్ బై ఎయిట్ వన్ బై ఎయిట్ ఓకే నేను ఎప్పుడు చెప్తున్నాను డినామినేటర్లో ఎయిట్ ఉంది అని అంటే పర్సంటేజెస్లో హండ్రెడ్ని ఎయిట్ పార్ట్స్ చేస్తున్నామని అర్థం హండ్రెడ్ని ఎయిట్ పార్ట్స్ చేస్తున్నామని అర్థం హండ్రెడ్ని కనుక మనం ఫోర్ పార్ట్స్ చేస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇప్పుడు ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ని కూడా మళ్ళీ మనం సగానికి చేసామనుకోండి ట్వంటీ ఫైవ్ రెండు పార్ట్లు ఇంకో ట్వంటీ ఫైవ్ రెండు పార్ట్లు ఇంకో ట్వంటీ ఫైవ్ రెండు పార్ట్లు ఇట్లా మొత్తం ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్స్ని రెండు రెండుగా చేస్తే ఎయిట్ పార్ట్స్ అయిపోతుంది మరి ట్వంటీ ఫైవ్ని సగం చేయడం అంటే ఎంత ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఓకే అది ఎలా వస్తుందంటే వన్ బై ఎయిట్ ఇంటూ హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్లోకి మారుస్తున్నాం ఎయిట్ హండ్రెడ్లో ఎన్నిసార్లు పోతుంది టెన్లో వన్ టైం క్యాన్సిల్ అవుతుంది టూ రిమైండర్ ట్వంటీ ట్వంటీలో ఎయిట్ టూ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది సిక్స్టీన్ ఇంకా ఫోర్ రిమైండరు ఫోర్లో పోదు కాబట్టి ఊరికే పాయింట్ పెడదాం ఫార్టీ అవుతుంది ఫార్టీలో ఎయిట్ వచ్చేసినప్పటికి ఫైవ్ టైమ్స్ సో ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ అని రాయచ్చు దీన్నే మనం ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు ట్వెల్వ్ వన్ బై టూ పర్సెంట్ అని రాయచ్చు సో వన్ బై ఎయిట్ అంటే ఎంత అని అంటే ట్వెల్వ్ వన్ బై టూ పర్సెంట్ వన్ బై ఎయిట్ అంటే ఎంత ట్వెల్వ్ వన్ బై టూ పర్సెంట్ అని అర్థం రైట్ అండి తర్వాత మరి టూ బై ఎయిట్ రాద్దామా టూ బై ఎయిట్ అంటే ఏముందండి వన్ బై ఫోరే కదా ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం అవసరం లేదు మరి ఏం రాయచ్చు త్రీ బై ఎయిట్ రాయచ్చు త్రీ బై ఎయిట్ రాయచ్చు చూడండి హండ్రెడ్ని ఎయిట్ పార్ట్స్ చేసాము ఒక పార్ట్ ట్వెల్వ్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ ఇదే హండ్రెడ్ని ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎయిట్ పార్ట్స్ చేస్తున్నాం త్రీ పార్ట్స్ ఎ
ఫైవ్ బై ఎయిట్ని మీరు మీ ఇష్టం ఎట్లయినా క్యాలిక్యులేట్ చేయండి ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే నేను ఎయిట్ అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టోటల్ నెంబరు దీంట్లో ఫైవ్ పార్ట్స్ ఎంత ఇందాక నేను బాక్స్ చేసి చేసి చెప్పాను కదా ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చేయొచ్చు మీరు టోటల్ నెంబర్లో నేను టోటల్ నెంబర్ని ఎయిట్ పార్ట్స్గా చేసాము ఎయిట్ పార్ట్స్లో ఫైవ్ పార్ట్స్ ఎంత అని క్వశ్చన్లో అడుగుతున్నారు ఏమండి ఎయిట్ పార్ట్స్లో ఫైవ్ పార్ట్స్ కావాలంటే త్రీ పార్ట్స్ని తీసి పక్కన పెట్టేసాం అనుకోండి టోటల్ నెంబర్లోంచి త్రీ పార్ట్స్ని తీసి పక్కన పెట్టేసాం అనుకోండి రిమైనింగ్ ఫైవ్ పార్ట్సే కదా ఉంటాయి సో ఇక్కడ లెక్కలో మీరు గమనిస్తే త్రీ పార్ట్స్ వాల్యూ ఎంతో ఇక్కడ కనిపిస్తుంది మనకి త్రీ పార్ట్స్ వాల్యూ అంతా ఇక్కడ కనిపిస్తుంది మనకి సో హండ్రెడ్లో నుంచి థర్టీ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ని తీసేసాం అనుకోండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎయిట్ పార్ట్స్ దాంట్లో నుంచి థర్టీ సెవెన్ వన్ బై టూ పర్సెంట్ త్రీ పార్ట్స్ లెస్ చేసామంటే రిమైనింగ్ ఫైవ్ పార్ట్స్ వస్తుంది హండ్రెడ్లో నుంచి థర్టీ సెవెన్ తీసేద్దాం థర్టీ సెవెన్ అంటే మీకు ఇట్లా ఫ్రా మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయమ చేయమన్నాను తర్వాత నెంబర్ని లెస్ చేయమంటున్నాను థర్టీ ఎయిట్ని లెస్ చేద్దాం హండ్రెడ్లో నుంచి థర్టీ ఎయిట్ని లెస్ చేస్తే ఇంకెంత మిగులుతుందండి సిక్స్టీ టూ మిగులుతుంది హండ్రెడ్లో నుంచి థర్టీ ఎయిట్ తీసేస్తే సిక్స్టీ టూ ఇప్పుడు ఏం చేసామంటే ఒక రూపాయిని మనం ముక్కలు చేసాం రెండు ముక్కలు చేసాం ఒకటి ఎక్కడ పెట్టాం రెండోది ఎక్కడికి వస్తుంది సో సిక్స్టీ టూ వన్ బై టూ పర్సెంట్ అవుతుంది లేదా జనరల్గానైనా మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయండి ఒక నెంబర్ని మనం ఎయిట్ పార్ట్స్ చేసాము ఒక పార్ట్ ట్వెల్వ్ అండ్ హాఫ్ ఫైవ్ పార్ట్స్ ఎంత అని అడిగారు అనుకోండి ఫైవ్ పార్ట్స్ అడిగారు అని అంటే ఫైవ్ ట్వెల్వ్స్ ఐదు పన్నెండు అరవై సిక్స్టీ వస్తుంది తర్వాత ఫైవ్ హాఫ్స్ హాఫ్స్ అంటే అర్ధ రూపాయి నేను నాకు నేను మీకు బాగా కామన్ లాంగ్వేజ్లో చెప్తున్నాను ఫైవ్ హాఫ్స్ టూ అండ్ హాఫ్ సిక్స్టీ ప్లస్ టూ అండ్ హాఫ్ సిక్స్టీ టూ అండ్ హాఫ్ నవ్వుతుంది ఓకే మిగతా నెంబర్స్ కూడా రాద్దాం రైట్ ఎయిట్స్ కూడా చూసాము ఫ్రెండ్స్ నేను ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి నెంబరు నేను చెప్పుకుంటూ వెళ్ళానంటే ఇంట్రడక్షన్ వీడియో అనేది చాలా లేని అయిపోతుంది మీరు ఏం చేస్తారంటే సిక్స్ బై ఎయిట్ సిక్స్ బై ఎయిట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ త్రీ బై ఫోర్ అది కూడా అవసరం లేదు సెవెన్ బై ఎయిట్ వాల్యూ అంతా క్యాలిక్యులేట్ చేయండి క్యాలిక్యులేట్ చేయండి సెవెన్ బై ఎయిట్ వాల్యూ మీరు ఓన్గా చేస్తే నేను చాలా సంతోషపడతాను అయితే సెవెన్ బై ఎయిట్ అంటే మీరు ఏం చేస్తారు ఎయిట్ అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను పెన్నుతో రాయటంలా మీకు వితౌట్ పెన్ను అలవాటు చేయాలనేది ఇక్కడ నా దురుద్దేశం కాబట్టి పెన్ను వాడడం లేదు నేను ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ని ఎనిమిది ముక్కలు చేసాం ఎయిట్ పార్ట్స్ చేసాం ఒక పార్ట్ పన్నెండున్నర ట్వెల్వ్ అండ్ హాఫ్ అని ఉంది ఇప్పుడు మిమ్మల్ని అడిగింది ఏంటనంటే సెవెన్ బై ఎయిట్ ఎంత అని అడిగారు అంటే హండ్రెడ్ నువ్వు ఎయిట్ పార్ట్స్ చేసావు సెవెన్ పార్ట్స్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు మనం ఏం చేద్దామనంటే ఒక పార్ట్ని లెస్ చేసి చూద్దాం హండ్రెడ్లో నుంచి ఒక పార్ట్ని లెస్ చేస్తే మిగిలిందంతా సెవెన్ పార్ట్స్ అవుతుంది హండ్రెడ్ అని అంటే హండ్రెడ్ అదే సారీ ఎయిట్ పార్ట్స్ చేసాం మనం హండ్రెడ్ని ఒక పార్ట్ తీసేద్దాం ఒక పార్ట్ ఎంత అనుకున్నాం ట్వెల్వ్ అండ్ హాఫ్ సో వందలో నుంచి ట్వెల్వ్ అండ్ హాఫ్ని తీసేయండి పన్నెండున్నర తీసి పక్కన పెట్టండి ఎంత ఉంటుంది ఎయిటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ లేదా ఎయిటీ సెవెన్ వన్ బై టూ పర్సెంట్ ఉంటుంది మీరు చేయండి ఇది రైట్ ఇకపోతే నైన్స్ చూద్దాం ఒకసారి వన్ బై నైన్ వన్ బై నైన్ వన్ బై నైన్ అని అంటే సేమ్ వన్ బై నైన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఏ నెంబర్నైనా మీరు హండ్రెడ్తో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు మీకు కావాల్సిన పర్సంటేజ్ వస్తుంది ఓకే ఒక నెంబర్కి మీరు పర్సంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అని అంటే హండ్రెడ్తో మల్టిప్లై చేస్తారు రైట్ హండ్రెడ్ని నైన్తో డివిజన్ చేద్దాం లెవెన్ టైమ్స్ నైంటీ నైన్ వన్ రిమైండర్ వన్ బై నైన్ పర్సెంట్ సో వన్ బై నైన్ అని ఇస్తే లెవెన్ వన్ బై నైన్ పర్సెంట్ లెవెన్ వన్ బై నైన్ పర్సెంట్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి వన్ బై నైన్ ఇస్తే లెవెన్ వన్ బై నైన్ పర్సెంట్ అని వస్తుంది ఓకే ఒకవేళ టూ బై నైన్ చేస్తే టూ బై నైన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకోండి సింపులీ ఒక పార్ట్ అంటే లెవెన్ వన్ బై నైన్ టూ పార్ట్స్ అంటే ఎంత ట్వంటీ టూ లెవెన్ డబల్ చేసేసాను ఇక్కడ ఉన్న వన్ అని కూడా డబల్ చేయండి టూ బై నైన్ పర్సెంట్ టూ బై నైన్ పర్సెంట్ మరి త్రీ బై నైన్ ఇస్తే ముందు ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి వన్ బై త్రీ అయిపోతుంది ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం మనం థర్టీ త్రీ వన్ బై త్రీ పర్సెంట్ అని ఓకే ఫోర్ బై నైన్ ఇస్తే ఫోర్ బై నైన్ కనుక మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఒక పార్ట్ అంటే లెవెన్ వన్ బై నైన్ ఫోర్ పార్ట్స్ అంటే ఫోర్ లెవెన్స్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫోర్ ఇంటూ వన్ ఫోర్ బై నైన్ పర్సెంట్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫోర్ బై నైన్ పర్సెంట్ ఇక ఫైవ్ బై నైన్ అంటే దీన్ని ఫైవ్తో మల్టిప్లై చేయండి సిక్స్ బై నైన్ అంటే సిక్స్తో మల్టిప్లై చేయండి టెన్ బై నైన్ అదే సారీ ఎయిట్ బై నైన్ అని అంటే
ఒక పార్ట్ హండ్రెడ్ నైన్ పార్ట్స్ చేసాం ఒక పార్ట్ ఎంత అనంటే ఆ ఒకటి ఇక్కడ రిపీట్ అవుతుంది ఇక్కడ న్యూమరేటర్లో వస్తుంది హండ్రెడ్ని నైన్ పార్ట్స్ చేసాము టూ పార్ట్స్ ఎంత అనంటే ఆ టూ ఇక్కడ టూ డబల్ టూ టైమ్స్ వస్తుంది అంటే ట్వంటీ టూ వస్తుంది అండ్ న్యూమరేటర్లో టూ అని వస్తుంది ఓకే సో దీన్ని బట్టి మీరు సింపుల్గా వేయచ్చు ఫర్ సపోజ్ ఫైవ్ బై నైన్ ఎంత అని అడిగారు అనుకోండి ఫైవ్ బై నైన్ ఎంత అని అడిగారు అనుకోండి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ బై నైన్ పర్సెంట్ వేసేసి వచ్చు లెక్కలు ఎక్కడ అడుగుతాడంటే మీకు ఎలా అడుగుతారు సెవెంటీ సెవెను సెవెన్ బై నైన్ పర్సెంట్ అని అడుగుతాడు సెవెంటీ సెవెన్ సెవెన్ బై నైన్ పర్సెంట్ అని సింపుల్గా దీని ప్లేస్లో మీరేం రాస్తారు సెవెన్ బై నైన్ అని రాసేస్తారు అంతే ఈ పర్సంటేజ్ సింపుల్ ఏమైంది డివైడెడ్ బిల్ హండ్రెడ్ వస్తుందని ఆలోచించకండి అవన్నీ మారిన తర్వాత అది సెవెన్ బై నైన్గా మారుతుంది ఓకే సో ఇలా ఇచ్చారనుకోండి ఫార్టీ ఫోర్ ఫోర్ బై నైన్ పర్సెంట్ ఎంత అని ఇచ్చారనుకోండి సింపుల్ ఏం చేస్తారు ఫోర్ బై నైన్ ఇక్కడ కనిపించే నెంబర్ని వేసేస్తే సరిపోతుంది ఇక్కడ కనిపించే నెంబర్ని రిపీట్ చేసేస్తాం మనం నైన్స్కి ఓకే లెవెన్స్కి కూడా కొన్ని నెంబర్లకి ఎట్లా వస్తుంది నేర్చుకుందాం రైట్ నైన్ తర్వాత టెన్స్ చేద్దామా వద్దండి టెన్ అవసరం ఉండదు పదో యొక్క మీరు చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్నారా అవసరం లేదు అట్లానే ఇక్కడ కూడా టెన్స్తో పని లేదు లెవెన్స్ నేర్చుకుందాం లెవెన్స్ కూడా ఎగ్జామ్లో బాగా వస్తూ ఉంది రైట్ వన్ బై లెవెన్ వాల్యూ ఎంతో చూద్దాం ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం వన్ బై లెవెన్ అంటే వన్ బై లెవెన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ చేస్తున్నాం హండ్రెడ్లో లెవెన్ ఎన్నిసార్లు పోతుందంటే నైన్ టైమ్స్ నైన్ ఇంటూ లెవెన్ నైన్టీ నైన్ ఇంకెంత మిగులుతుందంటే వన్ బై లెవెన్ మిగులుతుంది ఓకే చూడండి ఒకసారి వన్ బై నైన్ అంటే లెవెన్ వన్ బై నైన్ వన్ బై లెవెన్ అని అంటే నైన్ వన్ బై లెవెన్ రెండు ఒకదానికి ఒకటి రివర్స్ లాగా కనిపిస్తాయి చూసినప్పుడు సో అల్టిమేట్గా ఇప్పుడు వన్ బై లెవెన్ అంటే ఎంత నైన్ వన్ బై లెవెన్ పర్సెంట్ గమనించండి వన్ బై నైన్ అన్నప్పుడు లెవెన్ వన్ బై నైన్ వచ్చింది వన్ బై లెవెన్ అన్నప్పుడు వన్ నైన్ వన్ బై లెవెన్ అని వస్తుంది ఓకే జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఓకే రైట్ మరి టూ బై లెవెన్ అడిగితే సింపుల్ దీన్ని డబల్ చేసేస్తాం టూ బై లెవెన్ చేసి చేయాలంటే టూ బై లెవెన్ అని అంటే నైన్ డబల్ చేస్తే ఎయిటీన్ ఇక్కడ వన్ అని డబల్ చేస్తే టూ టూ బై లెవెన్ పర్సెంట్ ఓకే త్రీ బై లెవెన్ ఫోర్ బై లెవెన్ ఫైవ్ బై లెవెన్కి ఏమి ఇచ్చినా ఇట్లాగే ఆన్సర్ చేయవచ్చు మీరు ఓకే ఇక తర్వాత వచ్చేసేటప్పటికి చివరిది ఒకటి నేర్చుకుందాం చివరిది అంటే టెన్ బై లెవెన్ ఎలా ఇయ్యాలి టెన్ బై లెవెన్ ఎట్లా వేయాలి చూడండి హండ్రెడ్ని లెవెన్ పార్ట్స్ చేస్తున్నాం టెన్ పార్ట్స్ తీసుకుంటున్నాం అంటే ఒక పాటును తగ్గిస్తున్నాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్లో నుంచి ఒక పార్ట్ అయినా నైన్ వన్ బై లెవెన్ని తగ్గిస్తున్నాం ఓకే నేను ప్రతిసారి రాస్తుంటే మీకు ఇలాగే అలవాటు అయిపోద్ది రైట్ చూడండి హండ్రెడ్లో నుంచి నైన్ వన్ బై లెవెన్ని తీసేస్తున్నాం హండ్రెడ్లో నుంచి నైన్ కాదు దాని తర్వాత నెంబర్ టెన్ అని తీసేసేయండి హండ్రెడ్ నుంచి టెన్ తీసేస్తే ఎంత వస్తుందండి నైంటీ వస్తుంది ఇప్పుడు ఒక రూపాయిని లెవెన్ పార్ట్స్ చేసాం ఒక పార్ట్ ఇక్కడ ఉంచాం మిగతా టెన్ పార్ట్స్ పక్క నెంబర్కి వెళ్ళిపోతాయి సో టెన్ బై లెవెన్ అంటే ఎలా రాయొచ్చు అని అంటే నైంటీ టెన్ బై లెవెన్గా రాయొచ్చు నైంటీ టెన్ బై లెవెన్గా రాయచ్చు అర్థమైందా మరి ఇక్కడ ఏం అబ్జర్వ్ చేశారు ఇక్కడ ఏం అబ్జర్వ్ చేశారు చూడండి వన్ బై లెవెన్ అని అంటే ఇక్కడ కూడా ఫ్రాక్షన్లో వన్ బై లెవెన్ వచ్చింది టూ బై లెవెన్ ఇచ్చినప్పుడు ఫ్రాక్షన్లో టూ బై లెవెన్ వచ్చింది టెన్ బై లెవెన్ వచ్చినప్పుడు ఫ్రాక్షన్లో టెన్ బై లెవెన్ వచ్చింది అర్థమైందా మీకు ఎప్పుడైనా సరే ఎక్కడైనా ఇట్లా ఇచ్చాడు అనుకోండి ఫార్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ బై లెవెన్ పర్సెంట్ నంబర్గా మార్చండి ఫ్రాక్షన్గా మార్చండి అని ఇచ్చారు అనుకోండి సింప్లీ డినామినేటర్లో లెవెన్ వచ్చింది అని అంటే అది లెవెన్కి సంబంధించినటువంటి నెంబరు ఈ ఫ్రాక్షన్ ఫైవ్ బై లెవెన్నే డైరెక్ట్గా తీసేసుకోవచ్చు మీరు ఏ క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయాల్సిన పని లేదు ఓకే రైట్ లెవెన్స్ అయిపోయింది ట్వల్స్ నేర్చుకుందామా ట్వల్స్ నేర్చుకుందామా ఈ వీడియో ఒక్కసారి చూస్తే మీరు క్యాచ్ చేయలేకపోతే మూడు సార్లు చూడండి నాలుగు సార్లు చూడండి మీరు యుద్ధానికి వెళ్ళే ముందు చేసే ఎక్సర్సైజ్ అనమాట ఇది ఫైట్ చేయడానికి వెళ్ళే ముందు మీరు చేసే ఎక్సర్సైజ్ ఇది సో ఇది కరెక్ట్గా నేర్చుకుంటే మీకు నేను ఇచ్చేటువంటి స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్స్ స్పీడ్గా ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు రైట్ ట్వెల్త్ ట్వెల్వ్ నేర్చుకుందాం వన్ బై ట్వెల్వ్ అంటే ఎంత హండ్రెడ్ని మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే పన్నెండు పార్ట్స్ చేస్తున్నాం సో వన్ బై ట్వెల్వ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ట్వెల్వ్ ఇంది ఇట్లా ఎన్నిసార్లు పోతుంది మనందరికీ తెలుసు ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఎయిట్ అంటే నైంటీ సిక్స్ అంటే ఎయిట్ టైమ్స్ పోతుంది ఎయిట్ టైమ్స్ పోయిన తర్వాత ఇంకా ఫోర్ రిమైండర్ ఫోర్ బై ట్వెల్వ్ ఈ రెండిట్లోనూ ఫోర్ క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు దీనిలో ఒకసారి దీనిలో మూడు సార్లు సో ఎయిట్ వన్ బై త్రీ పర్సెంట్ వన్ బై
హండ్రెడ్ని ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ చేసాం ఇది వన్ పార్ట్ హండ్రెడ్ని ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ చేసాం లెవెన్ పార్ట్స్ ఎంతో కావాలంటున్నాం అంటే ఒక్క పార్ట్ తగ్గించి అడుగుతున్నాం సో ఆ ఒక్క పార్ట్ తగ్గించేది ఇది పర్సంటేజ్లో ఈ పర్సంటేజ్ని తగ్గిద్దాం హండ్రెడ్లో నుంచి ఎయిట్ కాదు పక్కన చేంజ్ ఉంది ఐ మీన్ ఫ్రాక్షన్ ఉంది కాబట్టి నైన్ లెస్ చేయండి హండ్రెడ్లో నుంచి నైన్ లెస్ చేస్తే నైంటీ వన్ వస్తుంది ఒక రూపాయని మీరు ఇక్కడ మూడు భాగాలు చేసి ఒక భాగాన్ని ఇక్కడ ఉంచుకున్నారు మిగతా రెండు భాగాలు ఇక్కడ తీసుకొచ్చేసేయండి సో నైంటీ వన్ టూ బై త్రీ పర్సెంట్ అనేది వస్తుంది అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ ట్వెల్త్ తర్వాత ఫిఫ్టీన్స్ నేర్చుకుందాం వన్ బై ఫిఫ్టీన్ వాల్యూ ఎంతో నేర్చుకుందాం ఓకేనండి ఇవి ఎందుకు అని మధ్యలో నేను కొన్ని నెంబర్ స్కిప్ చేశానంటే మీకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏమేమి వస్తున్నాయి నేను దాదాపుగా లాస్ట్ ఎయిట్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అన్నిటిని అబ్జర్వ్ చేసి ఈ వాల్యూస్ తయారు చే చేయడం జరిగింది కాబట్టి మీకు ఈ ఎగ్జామ్స్లో వచ్చేటువంటి నెంబర్స్ని నేను చెబుతున్నాను ఇక్కడ ఓకే వన్ బై ఫిఫ్టీన్ ఏం చేస్తాం వన్ బై ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ అని వేసేస్తాం ఓకే ఫిఫ్టీన్ దీంట్లో ఎన్నిసార్లు పోతుంది యాజ్ వీ నో సిక్స్ టైమ్స్ సిక్స్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ నైంటీ సో సిక్స్ టైమ్స్ నైంటీలో క్యాన్సిల్ అయ్యి ఇంకా టెన్ రిమైండర్ వస్తుంది టెన్ బై ఫిఫ్టీన్ ఈ రెండింటిలో ఫైవ్ టేబుల్ క్యాన్సిల్ చేస్తే దీనిలో టూ టైమ్స్ దీనిలో త్రీ టైమ్స్ సో వన్ బై ఫిఫ్టీన్ ఎలా రాయొచ్చు అంటే సిక్స్ టూ బై త్రీ పర్సెంట్గా రాయచ్చు సిక్స్ టూ బై త్రీ పర్సెంట్ అని రాయచ్చు రైట్ మరికి దీంట్లో టూ బై ఫిఫ్టీన్ దీన్ని డబల్ చేసేస్తారు ట్వెల్వ్ ప్లస్ వన్ వచ్చు థర్టీన్ వన్ బై త్రీ అవుతుంది సో త్రీ బై ఫిఫ్టీన్ ఫోర్ బై ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ బై ఫిఫ్టీన్ దీన్ని మల్టిప్లై చేసుకుంటే వెళ్తే సరిపోతుంది నేను మళ్ళీ మీకు ఫోర్టీన్ బై ఫిఫ్టీన్ వాల్యూ అంతా నేర్పిస్తున్నాను ఓకేనండి హండ్రెడ్ని ఫిఫ్టీన్ పార్ట్స్ చేసాము ఒక పార్ట్ అంటే సిక్స్ టూ బై త్రీ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ని ఫిఫ్టీన్ పార్ట్స్ చేసాము ఫోర్టీన్ పార్ట్స్ ఎంత ఫోర్టీన్ పార్ట్స్ అంటే ఒక పార్ట్ తగ్గించాం అంటే నువ్వు పర్సంటేజ్లో ఈ నెంబర్ని తగ్గించాలి హండ్రెడ్లో నుంచి సెవెన్ని తీసేసేయండి ఎంత వస్తుందంటే నైంటీ త్రీ వస్తుంది ఒక రూపాయిని త్రీ పార్ట్స్ చేసాం టూ పార్ట్స్ ఇక్కడ ఉంది వన్ పార్ట్ ఇక్కడికి వస్తుంది సో నైంటీ త్రీ వన్ బై త్రీ పర్సెంట్గా రాసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇక వన్ బై ట్వంటీ నేర్చుకుందాం వన్ బై ట్వంటీ వన్ బై ట్వంటీ ఇంటూ హండ్రెడ్ వేస్తాం ట్వంటీ ఇందిట్లో ఫైవ్ టైమ్స్ పోతుంది సో ఏమైనా రాయొచ్చు అని అంటే ఫైవ్ పర్సెంట్ వన్ బై ట్వంటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఓకే ఇక దీని తర్వాత వన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ నేర్చుకుందాం వన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ అని అంటే వన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఎన్నిసార్లు పోతుంది ఫోర్ టైమ్స్ పోతుంది ఫోర్ పర్సెంట్ తర్వాత వన్ బై ఫిఫ్టీ నేర్చుకుందాం వన్ బై ఫిఫ్టీ అని అంటే వన్ బై ఫిఫ్టీ ఇంటూ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్లో ఫిఫ్టీ టూ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది కాబట్టి టూ పర్సెంట్ ఇక ఫైనల్గా వన్ బై హండ్రెడ్ అని అన్నామనుకోండి వన్ బై హండ్రెడ్ కనిపించడం లేదేమో పైన రాద్దాం చూడండి వన్ బై హండ్రెడ్ అని తీసుకున్నాను అనుకోండి నేను వన్ బై హండ్రెడ్ అని అంటే వన్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఏమవుద్ది వన్ టైం క్యాన్సిల్ అవుతుంది సో వన్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్లో ఒకటి అంటే ఎంత అండి వన్ పర్సెంట్ ఓకే సో ఇట్లా మీరు నంబర్స్ నుంచి పర్సంటేజెస్కి కన్వర్ట్ చేయడం మీరు ఇంకా చెప్పాలి ఏంటంటే ఈ పర్సంటేజ్ మీకు ఎగ్జామ్లో ఇస్తే ఈ నెంబర్ మీరు రాసుకోవాలి ఈ పర్సంటేజ్ ఇస్తే ఈ నెంబర్ రాసుకోవాలి ఈ పర్సంటేజ్ ఇస్తే ఈ నెంబర్ రాసుకోవాలి ఒకవేళ ఇన్ని మేము ఎక్కడ బై హార్ట్ చేయమండి ఇప్పుడు ఎగ్జామ్లో మాకు సిక్స్ టూ బై త్రీ పర్సెంట్ అని ఇచ్చాడు దాన్ని టక్కున నాకు వన్ బై ఫిఫ్టీన్ అని రాయాలి గుర్తుకు రాదు అని మీరు అనుకున్నారనుకోండి ఈ సిక్స్ టూ బై త్రీని వన్ బై ఫిఫ్టీన్గా ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలో నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఒకసారి ఇవి ఏమైనా రాసుకోవాల్సినవి ఉంటే రాసుకోండి ఓకే స్క్రీన్ షాట్ ఏమైనా తీసుకుంటే తీసుకోండి రైట్ ఇప్పుడు మన విద్యార్థులకు వచ్చేటువంటి డౌట్ ఏంటి అని అంటే ఎగ్జామ్లో మాకు సిక్స్ టూ బై త్రీ పర్సెంట్ అని ఇచ్చారు కానీ దాన్ని వన్ బై ఫిఫ్టీన్గా రాయాలి అనే విషయం నాకు గుర్తుకు రాలేదు నేనేం చేయాలి అని అంటే సింపుల్గా మీరు పర్సంటేజ్ని నెంబర్గా ఫ్రాక్షన్గా కన్వర్ట్ చేయడం నేర్చుకోవాలి అది ఎలాగంటే సిక్స్ టూ బై త్రీ పర్సెంట్ అని కదా ఉంది జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి రెండు మూడు లెక్కలో మీకు కరెక్ట్గా అర్థమవుతుంది డినామినేటర్లో ఇప్పుడు మీది ఎలా ఉంది ఇది మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ మిశ్రమ భిన్నం అపక్రమ భిన్నంలోకి మారుస్తాం మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ని ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్లోకి మారుద్దాం త్రీ ఇంటూ సిక్స్ ఎయిటీన్ ప్లస్ టూ ఎంత అవుతుంది ట్వంటీ బై త్రీ రాయాలి ట్వంటీ బై త్రీ అయితే ఈ పర్సంటేజ్ సింబల్ ఉంది కదండి పర్సంటేజ్ సింబల్ తీసేసి డినామినేటర్లో హండ్రెడ్ అని రాస్తాం మనం పర్సంటేజ్ సింబల్ తీసేసి డినామినేటర్లో హండ్రెడ్ అని రాసాం ట్
నేను ఇందిట్లోంచి ఇది ఎలా మార్చాలో చెప్పాను పర్సంటేజ్లోకి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను పర్సంటేజ్ నుంచి నెంబర్కి ఎట్లా మార్చాలో చెప్తున్నాను ఓకే ప్రతిది ఇంతే ఏ నెంబర్ ఇచ్చినా సరే మీరు ఇట్లానే కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇంకా నోటబుల్ మనకి ఇంపార్టెంట్ అయిన ఫర్ సపోజ్ ఫోర్టీన్ టూ బై సెవెన్ పర్సెంట్ ఉందనుకోండి దీన్ని ఎట్లా మార్చాలి అని మీకు డౌట్ రావచ్చు చూడండి సెవెన్ ఇంటూ ఫోర్టీన్ సెవెన్ ఇంటూ ఫోర్టీన్ ఎంత అవుతుంది ఓకే సెవెన్ ఇంటూ ఫోర్టీన్ నైంటీ ఎయిట్ ప్లస్ టూ హండ్రెడ్ బై సెవెన్ హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ తీసేసి డైరెక్ట్గా నేను సెవెన్ హండ్రెడ్ అని రాసేసాను టూ జీరోస్ టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ చేస్తే వన్ బై సెవెన్ వస్తుంది ఓకే ఇంకా మీరు ఏం చేస్తారనంటే ఇక్కడ ఎన్ని నెంబర్లు అయితే నేను రాశానో అన్ని నెంబర్లని కన్వర్ట్ చేయండి ఏమంటే మీరు అన్నీ చక్కగా చిన్న చిన్నవి చేస్తున్నారు ఇగో ఇలాంటివి చేయండి అని అంటే ఏదైనా వస్తుంది బ్రదర్ ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు త్రీ ఇంటూ నైంటీ వన్ వేస్తాము త్రీ ఇంటూ నైంటీస్ టూ సెవెంటీ ప్లస్ ఒక త్రీ ఉంటుంది టూ సెవెంటీ త్రీ ప్లస్ వన్ టూ సెవెంటీ ఫైవ్ అవుతుంది టూ సెవెంటీ ఫైవ్ బై త్రీ ఉంది పర్సంటేజ్ సింబల్ ప్లేస్లో ఒక హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ అని వస్తుంది రెండింటిలో ఏం క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు ట్వంటీ ఫైవ్ టేబుల్ క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు దీంట్లో ఎన్నిసార్లు దీంట్లో ఎన్నిసార్లు ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చేసి త్రీ హండ్రెడ్లో ట్వెల్వ్ టైమ్స్ పోతుంది టూ సెవెంటీ ఫైవ్లో లెవెన్ టైమ్స్ పోతుంది లెవెన్ బై ట్వెల్వ్ సో ఈ నెంబర్ని అయినా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు దేన్నైనా చేయొచ్చు అయితే మీకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ ఏంటనే నెంబర్లు నేను ఇక్కడ చెప్తున్నాను ఓకే ఇంకా ఎక్కువగా మీకు వచ్చేసేది థర్టీ త్రీ పాయింట్ త్రీ త్రీ పర్సెంట్ థర్టీ త్రీ పాయింట్ త్రీ త్రీ పర్సెంట్ దీన్ని మనం నెంబర్ లాక్ మార్చుకున్నాం అనుకోండి థర్టీ త్రీ పాయింట్ త్రీ త్రీని మనం ఇలా రాసుకోవచ్చు థర్టీ త్రీ వన్ బై త్రీ పర్సెంట్ అని ఓకే త్రీ థర్టీ త్రీస్ నైంటీ నైన్ ప్లస్ వన్ హండ్రెడ్ బై త్రీ ఇంటూ పర్సంటేజ్ ప్లేస్లో నుంచి ఒక హండ్రెడ్ తీసుకొచ్చుకుంటాం త్రీ హండ్రెడ్ అవుతుంది టూ జీరోస్ టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ చేస్తే వన్ బై త్రీ ఓకే అట్లానే సిక్స్టీ సిక్స్ టూ బై త్రీ పర్సెంట్ అని ఇచ్చారు అనుకోండి దీన్ని ఎలా రాస్తారు థర్టీ త్రీ వన్ బై త్రీ అని అంటే వన్ బై త్రీ సిక్స్టీ సిక్స్ టూ బై త్రీ అని అంటే నథింగ్ బట్ టూ బై త్రీ అవుతుంది ఎందుకనంటే మీరు కావాలంటే మల్టీప్లై చేసుకోండి సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్టీ సిక్స్ ఎంత అవుతుంది అంటే వన్ నైంటీ ఎయిట్ ప్లస్ టూ టూ హండ్రెడ్ బై త్రీ హండ్రెడ్ టూ బై త్రీ అవుతుంది ఓకే ఇట్లా నేను ఇక్కడ మీకు బోర్డు మీద చెప్పిన ప్రతి నెంబర్ని మీరు కన్వర్ట్ చేసుకోండి బోర్డు మీద చెప్పినటువంటి ప్రతి నెంబర్ని మీరు కన్వర్ట్ చేసుకోండి ఎగ్జామ్లో చాలా చాలా ఉపయోగపడతాయి ఓకే ఇవి కాకుండా మీకు లెక్కల్లో అప్పుడప్పుడు ఎప్పుడన్నా ఒకసారి లెక్కల్లో కొన్ని స్పెషల్ నెంబర్స్ వస్తాయి అంటే ఇప్పుడు నేను బోర్డు మీద చెప్పిన నెంబర్లు కాకుండా కొన్ని స్పెషల్ నెంబర్స్ వస్తాయి ఒక్క ఉదాహరణ చెప్తాను మీరు దాన్ని ఎట్లా కన్వర్ట్ చేయాలి అనే విషయం తెలియడం కోసం ఫర్ సపోజ్ రీసెంట్గా ఎస్ఎస్సి సీజిఎల్ ఎగ్జామ్లో ఒక పర్సంటేజ్ ఇచ్చాడు ఫార్టీ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ పర్సెంట్ అని ఇచ్చాడు ఫార్టీ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ పర్సెంట్ దీని కన్వర్షన్ మనకు జనరల్గా మీకు పుస్తకాల్లో కనపడదు కాబట్టి కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఇది ఎట్లా చేయాలని సింపుల్గా ఇలా నెంబర్లు మీకు ఇచ్చినప్పుడు ఫార్టీ సిక్స్లు నేను ఎలా రాస్తున్నానంటే ఫార్టీ ప్లస్ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ పర్సెంట్ అని రాస్తున్నాను రాసుకోవచ్చు కదండి ఫార్టీ ప్లస్ సిక్స్ పాయింట్ ఇది కూడా పర్సంటేజ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ప్లస్ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ పర్సెంట్ అని రాసా ఫార్టీ పర్సెంట్ అంటే మనకు తెలుసు ఎట్లా తెలుసు అంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే వన్ బై ఫైవ్ అని మనకు బాగా తెలుసు మరి ఫార్టీ పర్సెంట్ అంటే ఆ వన్ బై ఫైవ్కి డబల్ ఉంటుంది కదా అదేమైద్దని అంటే టూ బై ఫైవ్ అవుతుంది ఫార్టీ పర్సెంట్ని ఎలా రాయచ్చు టూ బై ఫైవ్గా రాయచ్చు ప్లస్ దీన్ని కన్వర్ట్ చేద్దాం మనకి ఇది నేర్చుకున్నాం గుర్తుందా మీకు సిక్స్టీ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత టూ బై త్రీ అని నేర్చుకున్నాం గుర్తుందా టూ బై త్రీ అని నేర్చుకుందాం ఇదేనండి సిక్స్టీ సిక్స్ దీన్ని ఎలా రాసాను నేను టూ బై త్రీ పర్సెంట్ అని రాసాను టూ బై త్రీ అన్నా ఇదే సిక్స్టీ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ పర్సెంట్ టూ బై త్రీ అవుతుంది అయితే ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన దాంట్లో పాయింట్ వచ్చేసేటప్పటికీ ఒక ప్లేస్ ముందుకుంది ఒక ప్లేస్ ముందుకుంది సో ఇక్కడ పాయింట్ని ఒక ప్లేస్ ముందుకు తీసుకురావాలి అని అని అంటే టెన్తో డివిజన్ చేయాలి టెన్తో డివిజన్ చేయాలి టెన్తో డివిజన్ చేస్తే టూ బై థర్టీ అవుతుంది రెండింటిలో రెండో ఎక్కాన్ని సెకండ్ టేబుల్ టూ టేబుల్ని క్యాన్సిల్ చేస్తే వన్ బై ఫిఫ్టీన్ సో టూ బై ఫైవ్ ప్లస్ వన్ బై ఫిఫ్టీన్ వన్ బై ఫిఫ్టీన్ ఏ లేదు అని అంటే మీకు టేబుల్ బాగా గుర్తుంటే కనుక చూడండి సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ అన్నా లేదా సిక్స్ టూ బై త్రీ అన్నా ఒకటే సిక్స్ టూ బై త్రీ గుర్తుందా మీకు ఇంతకుముందు
सैवन बै फिफ्टीन अवच्छ सो मेर दी एक्टे फारटी सिक्स पाइंट सिक्स सिक्स पर्सेंटन दी सैवन बै फिफ्टीन का रास्कुँ इलांट नंबर कोई प्राक्टिस इधा कनवर्टूनी ओके सारी जस्ट ट्रई चयी ट्वेंटी टू पाइं टू टू पर्सेंट इला नंबर को ट्रई ची अट्ला थर्टी सिक्स पाइंट सिक्स सिक्स पर्सेंट तरवा फारटी सिक्स इकान कदा रईट सी सिक्स पाइंट सिक्स सिक्स पर्सेंट अट्ला एटी थ्री पाइं थ्री थ्री पर्सेंट वीट कनवर्टा ट्रई ची वीट कनवर्टा ट्रई ची ओके